ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சூரிய அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகளில் கண்டினியூட்டி இந்தியன் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகளில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோ இந்தியாவில் மக்கள் தொகை போக்குகள் அந்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அளவு வளர்ச்சி வீதம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வீதம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி பாலின விகிதம் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு எழுத்தறிவு வீதம் இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த மக்கள் தொகை போக்குகள் கீழே நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது மக்கள் தொகை அளவு ஸோ இந்த மக்கள் தொகை அளவில் இந்த நைன்டீன் ஜீரோ ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி லெவன் வரைக்கும் சென்சஸ் எடுத்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த டேபிளில் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கணக்கெடுப்பு ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இருக்குது மக்கள் தொகை வந்து கோடிகளில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ கோடி அப்படின்ட்டு சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆவரேஜாக அதாவது பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து தேர்ட் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நைன்டீன் ஜீரோ ஒன்ல டோட்டல் இந்தியன் மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கோடி தான் இருந்துச்சு இருபத்தி மூணு கோடி இருந்த மக்கள் தொகை தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுல கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுக்கு அப்புறமா இப்போ நூற்றி இருபத்தொன்னு அதாவது நூற்றி முப்பது கோடிக்கு மேலே வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாயிருச்சுங்கிறதுனா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை சரியா இப்போ இந்த ஆண்டில் நம்ம சுவாரஸ்யமாக பார்க்க வேண்டிய ஆண்டு என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து கீழே பார்க்கலாம் இப்போ நடுவில் உலகின் புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் பரப்பளவு மற்றும் உலக வருவாயில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வருவாயை பெற்றுள்ள இந்தியா சரியா உலக மக்கள் தொகையில் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜை தனக்கு தானே கொண்டுள்ளது ஸோ வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஆச்சரியப்படுத்துக்கல வேறு வகையில் கூறினால் உலக மக்கள் தொகையில் ஆறில் ஒருவர் இந்தியர் ஸோ வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஆறில் ஒருத்தன் இந்தியா தான் ஸோ அப்போ இந்தியாவோட பாப்புலேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரெட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் மூணு ஆண்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சிறப்பம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பிரிவினை ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா பாப்புலேஷன் நைன்டீன் ஜீரோ ஒன் வந்து நைன்டீன் லெவனுக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மைனஸில் போயிருக்கு சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி ஸோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு வளர்ச்சி அந்த சராசரி வளர்ச்சி கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா சடனாக ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ அந்த ஆண்டு வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சதுனால இதை வந்து சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றா மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்று மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து சடனாக ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் போச்சு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து சடனாக ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் போனதுனால மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் வந்து சுதந்திரம் விட்டதுனால மக்கள் தொகையும் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம் பிறப்பு விகிதம் மற்றும் இறப்பு விகிதம் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னா இது ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை குறை குறிக்கும் அதாவது பிறப்பு விகிதம்னா ஆயிரம் மக்கள் தொகை கால்குலேட் பண்ணி அதில் எவ்வளோ குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து பிறப்பு விகிதமாக கால்குலேட் பண்ணுறது வச்சுட்டாங்க இறப்பு விகிதம் ஆயிரம் மக்கள் தொகை இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் ஸோ சேம் ஆயிரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் எவ்வளோ இறக்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இறப்பு பிறப்பு விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைனில் இருந்துருக்கு அதே இறப்பு விகிதம் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து இருக்கு இதே இப்போ ரீசெண்டாக டூ ஜீரோ லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு விகிதம் இருபத்தொன்று புள்ளி எட்டு அதாவது முப்பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜில் இருந்து இருபத்தொன்று புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜாக வந்து பர்த் ரேட்டு வந்து பிறப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ ஃபெர்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இறப்பு விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லருந்து செவன் பாயிண்ட் லெவன் சேம் டைமு இறப்பு விகிதமும் கம்மியாக
கேரளா மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் பதினாலு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ் கேரளா தான் மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் அங்கதான் பிறப்பு விகிதம் கம்மி உத்தரப்பிரதேசம் வந்து இரு அதிக பிறப்பு விகிதத்தை கொண்டுள்ளது டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பிறப்பு விகிதத்தில் டாப்பு கேரளா வந்து டவுனு மேற்கு வங்காளம் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து மிக குறைந்த இறப்பு விகிதத்தை கொண்டுள்ளது இறப்பு விகிதத்தில் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேற்கு வங்காளம் ஒரிசா அதிக இறப்பு விகிதத்தை கொண்டுள்ளது நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்தியாவில் ஒரிசால தான் அதிகமாக டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மாநிலங்களிடையே பத்து ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பீகார் அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கத்தையும் கேரளா குறைந்த பிறப்பு விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது ஸோ ஒரு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்ல பார்த்தோம்னா பீகார் வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்ல அதிகமான பிறப்பு விகிதத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீகார் பிஐ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏன் சொல்ற சொல்றேன் மத்திய பிரதேசம் எம்ஏ ராஜஸ்தான் வந்து ஆறு உத்தரப்பிரதேசம் வந்து யு ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் பிமரு பிமரு மாநிலங்கள் எனப்படுகின்றன ஸோ பிமரு மாநிலங்கள் எனப்படுகின்றன ஸோ விமரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பி எம்ஏ ஆர் யு இந்த ஃபோர் ஸ்டேட் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிமரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹிந்தியில் வந்து பிமாருனா ஏதாவது ஃபீவரா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அதுக்குண்டான அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் பிமரு ஓகே அவை அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்கள் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தி அது எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பரவில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது ஸோ ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்ல எவ்வளவு பேர் வாழ்றாங்க அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்றது தான் வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி இப்போ ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் வந்து வந்து அதுக்குள்ள எத்தனை மக்கள் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது நிலம் மற்றும் மனிதன் விகித அளவை குறைக்கிறது ஸோ லேண்ட் மற்றும் மனிதனின் விகித அளவு மொத்த நிலப்பரப்பு மாறாதிருக்கும் போது அதிகரிக்கும் மக்கள் தொகையானது மக்கள் தொகையை அடர்த்தியை குறிக்கிறது ஸோ நிலம் மற்றும் மக்கள் தொகை இப்போ வந்து சதுர கிலோமீட்டர்னா அவ்வளோதான் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அதில் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து மாறவே போக கிடையாது அதே தான் இருக்கும் ஆனால் மக்கள் மட்டும் ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அடர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஈக்குவல் டு மொத்த மக்கள் தொகை டிவைட் பை அப்பகுதி நிலப்பரப்பு ஸோ அப்பகுதியோட நிலப்பரப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ மக்கள் தொகை ஆட் ஆகிட்டு ஆட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அடர்த்தி வந்து அதிகரிச்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து ஆண்டு வயசாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல நூத்தி பதினேழு அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் வசிக்கும் மக்கள் நூத்தி பதினேழு பேர் வசிச்சாங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்ல நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் வசிக்கிறாங்க இதுல இருந்து என்ன புரியுது நகரமயமாக்கல் நகரமயக்கம் பதில் எல்லாமே இங்கிருந்து வில்லேஜ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரே ஒரே ஏரியாக்கு போறாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து மக்கள் தொகை இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வில்லேஜுமே சிட்டி மாதிரி மாறிட்டு வருங்கிறத வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் ஸோ இதனால வந்து அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்ல நூத்தி பதினேழா இருந்த மக்கள் தொகை இப்ப இந்தியாவில் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டா இருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அடர்த்தி அதிகமாகுது ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாகச்சுனாவே நமக்கு நிறைய டிசீஸ் இதனாலேயே வரும் ஸோ கொரோனா வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது காரணம் டென்சிட்டியும் ஒன்று சொல்லலாம் பீகார் மிகவும் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டு உள்ளது ஸோ பீகார் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டு நான் சொன்னது வந்து முன்னாடி டேபிள் வந்து ஆவரேஜ் தான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா பீகார்ல வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா பார்த்துங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினேழு நபர்கள் என்ற அளவில் அருணாச்சல பிரதேசம் மிக குறைவான மக்கள் தொகையை அடர்த்தியை கொண்டுள்ளது ஸோ அருணாச்சல பிரதேசம் தான் இருக்கிறதுலே கம்மி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு வெறுமனா பதினேழு பேர் தான் இருக்காங்க சரி ஏன்னா அங்கே வாழ்றதுக்குண்டான சூழ்நிலை வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தான் இஷ்யூ இருக்கு அதனால அங்கே வந்து கம்மியா இருக்காங்க ஸோ பீகார் வந்து சதுர கிலோமீட்டர்ல அதிக மக்கள் தொகையோட இருக்கு அதே சமயம் அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து சதுர கிலோமீட்டர்ல கம்மி மக்கள் தொகையோட இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாலின விகிதம் பாலின விகிதம்னா இவ்வளவு ஆண்களுக்கு எவ்வளவு பெண்கள் அப்படிங்கிறதான் கால்குலேஷன் எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு படி அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதம் இப்போ ஆயிரம் ஆண்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எவ்வளோ பெண்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கணக்கு இப்போ ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு பேர் இருந்தாங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆறு பெண்கள் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி
பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பிறப்பு ஸோ ஒரு பர்த் பிறக்கும் போதே இவங்களுடைய லைஃப் வந்து இவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் அந்த எஸ்டிமேட் எவ்வளோ நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி அது இயர் வைஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் செப்பரேட்டாக பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தி ஒரு வயசு இவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன் ஆவரேஜ் இதே நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஆண்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெண்களுக்கும் ஃபிஃப்டி நைன் ஆச்சு அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்ல அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பெண்கள் வந்து அறுபத்தி மூணு ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு இது அறுபத்தி நாலு ஸோ இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லெவனுக்கு வரைக்கும் பாதிக்கு பாதி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு என்ன ரீசன் என்னன்னா அந்த டைம்ல வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை நிறைய மூட நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ ஃபீவர் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தாலும் ஸ்டேட்டாக பாடம் போடுறது அந்த மாதிரி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மெடிசன் வந்து ப்ராப்பராக எடுக்காம நிறைய பேர் இறந்தாங்க அப்போ வந்து நிறைய அந்த இந்த கலராக யூஸுங்க அதுக்கெல்லாம் டிசீஸ் அதிகமாக கண்டுபிடிக்கல மெடிசன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இறந்துட்டாங்க ஸோ அந்த இதில் பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் நிறைய வயசு வாழ்வாங்க மீதியெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஏஜ் வயசு வந்து சராசரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டேரம் உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஏஜ் வந்து இதனால சிக்ஸ்டி எபோ ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது எழுத்தறி விகிதம் எஜுகேஷன் வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கணக்கெடுப்பாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் வந்து பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஆண்கள் வந்து இருபத்தேழு பெர்சன்டேஜ் பெண்கள் வந்து எட்டு பெர்சன்டேஜ் ஸோ பெண்கள் பார்த்துங்க பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் குப்பு நேர்ச்சி அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஆண்கள் எழுபத்தஞ்சு பெண்கள் ஐம்பத்தி மூணு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மொத்தமாகவே இந்தியாவில் கல்வி அறிவோடு இருக்கவங்க ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மாறி இருக்காங்க ஸோ பெண்கள் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது ஸோ எஜுகேஷன் டோட்டலாகவும் அப்போ அறிவு கல்லூரி ஊடகங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த டேட்டா வச்சு உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இப்போ இதில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அதிகமாக படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேரளா நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் உடன் அதிக எழுத்தறி விகிதமும் அதாவது கேரளா தான் இஞ்சி இந்தியாவில் எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக கோவா இருக்குது எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அடுத்தது ஹிமாச்சல பிரதேஷ் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம தமிழ்நாடு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த்தியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் தான் நம்ம தமிழ்நாடு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜில் இருக்கு ஸோ இந்த படிப்பறிவு கம்மியாக இருக்கிற மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி பீகார் வந்து பதிமூணு பர்சன்டேஜோட குறைவான எழுத்தறிவு விகிதம் கொண்டிருக்குது ஸோ பீகார் தான் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மி கேரளா இருக்கிறதுலே டாப்பு பீகார் இருக்கிறதுலே கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மறக்காம வீடியோ பார்த்தது இல்லாமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல டாபிக் கூட உங்களை